За последние несколько десятков лет в мире появилось огромное количество самых разных небоскребов. Мы можем долго говорить о разнообразии высотных зданий и их фишках, но одно ясно точно – небоскребы становятся все выше и выше. Уже скоро в мире появится здание высотой в один километр, а через несколько лет архитекторы разработают еще более грандиозные проекты, которые будут устанавливать новые рекорды. Но как далеко мы можем зайти? Сможем ли мы, например, построить небоскреб высотой в 100 километров? Или это нереально? Давайте разберемся вместе. С вами канал Топ Хайпа. В этом выпуске мы расскажем о том, возможно ли построить небоскреб высотой в 100 километров. Погнали! И перед тем, как мы перейдем к следующему пункту, я хотел бы ответить всем тем, кто спрашивал меня по поводу Дмитрия и канала Невероятные Истории. Если вы не в курсе, то это парень, которому мы хотим помочь собрать 10 тысяч подписчиков, чтобы помочь доказать всем тем, кто смеялись над его каналом обратное. Вы сможете убедиться сами. Парень очень талантливый, и он доказал это еще раз в своем втором видео, ссылку на которое вы найдете в описании. История, которую рассказывает Дмитрий, не менее трогательная, чем его первая реальная история, услышав которую которую я просто не мог не помочь ему. Как мы все с вами знаем, население Земли постоянно увеличивается. Довольно скоро мы преодолеем отметку 8 миллиардов человек, а через несколько десятков лет на Земле будет жить более 10 миллиардов человек. В связи с этим возникает вопрос, связанный с проблемой жилья, который придется решать нашим потомкам. Уже сегодня в странах с высокой плотностью населения люди живут буквально друг на друге, теснясь в ограниченных пространствах. Города с каждым годом расширяются, маленькие многоэтажки заменяются небоскребами, которые становятся все выше и выше. Не исключено, что когда-нибудь будет построен такой небоскреб, в котором сможет уместиться население целого города. Это кажется странным, но взгляните сами. Дома действительно становятся выше. На сегодняшний день самым высоким зданием в мире является небоскреб Бурдж Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах. Его высота составляет 828 метров. Саудовская Аравия тем временем строит здание Бурдж Джида, высота которого составит 1007 метров. Тем не менее, пока что мало кто замахивается на что-то большее. Впрочем, предпосылки были еще в далеком прошлом. Так, в 1966 году в СССР смоделировали полный проект здания высотой в 4000 метров по заказу одной из японских компаний. Проект был назван «Башня Никитина Травуша-4000». К 1969 году была готова вся система снабжения, вентиляции и прочие инженерные расчеты для здания. Более того, были смоделированы и внутренние корпуса для людей. Но из-за разногласий проект здания сначала уменьшился до 2000 метров, а затем до 550, и в конце концов проект был закрыт. Но на этом дело не закончилось. В 2014 году одна из японских компаний объявила о возобновлении строительства башни высотой в 4000 метров, но уже в форме горы. Проект был также готов на 100%, а сама компания нагнала ажиотаж на весь мир. Речь идет о проекте x 4000 В 2016 году главный директор фирмы сообщил, что все это было рекламной кампанией, которая, кстати, про Прошла успешно. И хотя от планов по постройке такого гиганта отказались, давайте подумаем, возможно ли построить 4-километровый небоскреб. Да и не только 4-километровый. Давайте следовать теме выпуска и порассуждаем, можно ли построить 100-километровый небоскреб. Итак, что нам говорит физика? На высоте 100 километров ускорение свободного падения отличается от нормального всего на 3%, так что этой разницей можно спокойно пренебречь. То есть физика в целом не против нашего пребывания на такой огромной высоте. Правда, на этом хорошие новости заканчиваются, так как со всем остальным есть проблемы. Чтобы начать строительство 100-километрового небоскреба, нужно подобрать правильную форму нашего здания. Мы не можем построить 100-километровый небоскреб привычной для нас формы, так как самое главное – Проблема всех высотных зданий – это землетрясение. Чтобы построить сейсмостойкий небоскреб, нам подойдет та же форма, что предложили инженеры XC4000. Она будет иметь форму пирамиды и занимать место целого города. То есть буквально весь такой небоскреб будет городом. Таким образом, жители небоскреба смогут ходить на работу, развлекаться, отдыхать и делать абсолютно все, не выходя из дома. Фасад такого небоскреба будет сделан из одного из самых крепких металлов – стали, то есть сплава железа с углерода. 
холодом. Конечно, можно использовать титан, но на холоде сталь проявляет себя лучше. А на высоте 80-90 км температура доходит до минус 76 градусов по Цельсию, так что сталь подойдет лучше. Теперь разберемся с тем, что будут делать жители тех этажей, которые переходят порог 3000 метров. На этой высоте у человека начинается так называемая высотная болезнь, то есть кислородная недостаточность. У человека, испытывающего кислородное голодание, начинают проявляться неприятные и даже опасные симптомы, такие как рвота, сильные головные боли, отек мозга и легких и даже галлюцинации. Так что жить на такой высоте будет очень проблематично, но ведь мы только на трех километрах. Что же дальше? На высоте от 10 километров начинается практически безвоздушная среда. Дышать здесь невозможно. Газы, растворенные в нашей крови, начнут испаряться, а кровь буквально кипеть. Так что прежде всего архитекторы и инженеры должны продумать этот момент. Ненадолго вернемся к XSID 4000. Когда главного архитектора XSID 4000 Эрика Хаулера спросили о том, забросил ли он проект или нет, он ответил, что планы по строительству данного небоскреба вполне осуществимы. Построить небоскреб высотой в 4 километра можно, но в этом нет особого смысла. Во-первых, нет необходимости воздвигать 800-этажное здание. Представьте, как долго люди, живущие на верхних этажах, будут ждать лифт. Это лишь одна из многих проблем. В общем, это просто неудобно со всех точек зрения. Во-вторых, строительство 4-километрового небоскреба Баскреба обойдется в триллион долларов. В настоящее время этот проект не стоит таких денег и усилий, поэтому он бессмысленный. Если мы так рассуждаем в отношении 4-километрового небоскреба, то что говорить о 100 километрах? В нем было бы 20 тысяч этажей, а на его постройку ушло бы около 25-30 триллионов долларов. Чтобы вы понимали, это примерно половина всех денег в мире. Так что теоретически мы, наверное, могли бы построить небоскреб высотой в 100 километров. Инженеры и архитекторы продумали бы все нюансы, обеспечили бы безопасность строения, а также создали нормальные атмосферные условия для высотных уровней. И все же этот проект представляется бессмысленным по затратам денег и усилий рабочих. Пожалуй, единственное, для чего небоскреб высотой в 100 километров действительно нужен, так это для освоения космоса. МКС, например, вращается вокруг Земли на высоте 400 километров. Стоимость доставки одного килограмма полезного груза к ней превышает 10 тысяч долларов. А если их возить просто лифтом, то стоимость сократится во много раз и составит от 200 до 500 долларов. Таким лифтом, который выходил бы за пределы строения, можно было бы обеспечить наш небоскреб, и лишь в этом случае он представлял бы пользу. Но даже она блюкнет на фоне всех расходов, которые ушли бы на создание такого невероятного строения. А теперь давайте перейдем к бонусной части этого видео. В ней мы порассуждаем о том, какое максимально высокое здание мы могли бы теоретически построить на нашем нашей планете. Строительная гонка постоянно находится в движении. Еще недавно нам казалось, что Бурдж Халифа навсегда останется самым высоким зданием в мире. Однако уже скоро его обойдет Бурдж Джида, небоскреб в Саудовской Аравии, о котором мы уже говорили. Но и это здание не будет удерживать рекорд слишком долго, ведь в настоящее время проектируются и другие здания, которые будут выше Бурдж Джиды. Вероятно, такая гонка будет продолжаться еще очень долго, но в конечном итоге должно появиться здание, выше которого уже невозможно будет что-либо построить, потому что должен существовать некий верхний предел, не так ли? Давайте разберемся. Если вы обратитесь с этим вопросом к профессиональным строителям или экспертам по небоскребам, они скажут, что существует множество ограничений, которые мешают строить чрезмерно высокие здания. Материалы, физический комфорт людей, сложность системы лифтов и, самое главное, деньги. Все эти факторы определяют, насколько высоким то или иное здание может быть. Все это практические ограничения. Однако есть еще и теоретические. Под ними подразумеваются физические ограничения строительства. Даже если бы у нас было огромное количество денег, Денег, мы все равно не смогли бы построить бесконечно высокое здание. Всему есть предел, и строительству тоже. Каков же предел? Совет по высотным зданиям и городской среде обитания. Группа экспертов, занимающихся таким феноменом, как небоскребы, недавно провела опрос среди ведущих разработчиков и проектировщиков небоскребов, касающийся некоторых ограничений для высотных сооружений. Вопрос заключался в следующем. Каков, по вашему мнению, важнейший фактор, мешающий людям построить здание высотой в полтора километра или выше? В в своих ответах эксперты чаще всего говорили о прагматических технических аспектах вопроса, таких как финансирование, о рынке недвижимости или о недостатке естественного освещения в зданиях с широким фундаментом. Также стоит отметить трудности касательно разработки системы лифтов и транспортировки. Впрочем, при должном финансировании можно строить здания высотой более полутора километров. Уильям Бейкер, ведущий инженер-архитектор, который занимался проектированием Бурдж-Халифа, разработал систему контрфорсного ядра. Система похожа на шпиль 
автомобиль с тремя крыльями характеризуется устойчивостью, наличием пригодного для использования пространства внутри зданий и сравнительно небольшими потерями пространства на структурные элементы. Бейкер говорит, что система контрфорсного ядра может использоваться для строительства конструкций, значительно превышающих Бурдж-Халифу по высоте. По его словам, мы можем выстроить здание вдвое выше этого небоскреба или даже больше. Однако систему контрфорсного ядра, вероятно, придется модифицировать, чтобы построить здание высотой намного больше полутора километров. Но по словам Бейкера, можно разработать и другие системы. Одной из таких систем является идея строительства здания с полым фундаментом. Подобную систему имеет, например, Айфелева башня. Председатель Совета по высотным зданиям и городской среде обитания Тим Джонсон считает, что используя новаторские материалы и систему полого фундамента, мы можем построить по-настоящему высокое здание, у которого было бы 500 этажей и которое было бы выше горы. Такими же идеями руководствовались при проектировании XC4000. Такое здание можно построить. В отличие от 100-километрового небоскреба, это вполне реальный проект, однако все опять упирается в деньги. Архитекторы отмечают, что используя новые технологии, систему полового фундамента, а также имея огромную площадь под сам фундамент, можно воздвигнуть поистине колоссальное здание. Что касается XT4000, то фундамент этого небоскреба по площади должен быть равен основанию горы Фудзи, выше которой он был бы в законченном виде. Здание, которое окажется выше горы, представляется многим довольно нерациональным. Однако, по словам ведущих инженеров, выстроить его вполне возможно. Так насколько же высокое здание мы можем построить в настоящий момент? Принимая во внимание все вышеперечисленные факторы, можно предположить, что мы можем построить здание, которое было бы выше Эвереста. Ученые считают, что его высота составила бы 8849 метров, то есть она была бы на метр выше Эвереста. Однако Уильям Бейкер считает, что высота воображаемого здания может преодолеть отметку в 8849 метров, поскольку по весу здание значительно легче, чем монолитные горы. По оценкам Бейкера, Бурдж-Халифа это 15% конструкции и 85% воздуха. Согласно этой простой математике, если вес здания составляет лишь 15% веса монолитного объекта, то здание может быть в 6,666 раза выше этого объекта при их равном весе. Таким образом, гипотетически мы можем построить здание высотой 59 тысяч метров, которое было бы равно по весу Эвересту. И все же это опять теория. На практике же максимально высокое здание, которое мы можем построить в настоящее время, будет около полутора-двух километров в высоту. Ну а в комменты напишите, если на Земле было бы здание высотой в 100 километров, на каком этаже вы хотели бы жить? А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.